So, ang problema natin is, kung halimbawa, mayroon tayong pivot table, paano natin mapapadali o mapapabilis ang paglipat-lipat ng mga filter? May paraan ba para mapabilis ito? Ituturo ko ngayon ang tungkol sa pivot slicers. So, simulan na natin. Gawa muna tayo ng pivot table, isang mabilis lang. Kung halimbawa, ang filters natin ay month, date, at name, hindi muna natin sila gagamitin as filters. Punta tayo sa insert tab, at pindutin ang slicers. Lagyan ng check ang checkbox na gusto natin lagyan ng slicer. So, sa halimbawa natin, pipiliin natin ang month, date, at name. Okay. At lalabas na ang ating mga slicers. Kailangan lang natin i-resize para hindi sila masyadong malaki. I-highlight silang lahat. I-hold natin ang control sa keyboard at right click. Bitawan ng control, right click ulit at piliin ang size and properties. At ilagay ang width at length. Yan. So, gawin nating 5. Ayusin lang natin ng konti. So, gamit ang slicers, nakalabas na kagad ang mga choices sa bawat filter. Hindi na kailangan ng drop-down checkboxes. As in, pipindutin mo na lang kung anong gusto mong filter. Pag kumopya tayo ng pivot table, galing sa isa pang pivot table na meron ng slicer, automatic konektado na din ito sa slicer. Pero kung halimbawa, gagawa tayo ng isa pang hiwalay na pivot table galing sa parehong database or dump, hindi ito magiging konektado sa slicer. Para may konekta, mag-click lang na kahit saan sa isang slicer at pumunta sa slicer tools. Piliin ang report connection at lagyan ng check ang checkbox na pivot table na hindi konektado. At masasama na ito sa filters ng slicer. Okay, ayan. At sana natutunan ninyo kung paano gumamit o maglagay ng slicer sa isang pivot table. Mag-subscribe lang sa channel ni Excel Senpai para sa marami pang tagless tutorials patungkol sa Excel. Hanggang sa muli, paalam!